Bonsoir, messieurs, dames. J'ai envie d'emprunter une petite phrase que j'ai entendue une fois au, au Québec. C'est un artiste qui dit « Si jamais je raconte des niaiseries, mettez-moi dehors. » J'espère que je ne vous ennuierai pas trop. Je vous l'ai dit, je m'appelle donc Soro Solo. Je suis né en Côte d'Ivoire. C'est un pays de l'Afrique occidentale dans le golfe de Guinée. Et je suis né dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Savane. Je vais dire mon village, mais c'était déjà une ville, puisqu'il y avait une éco des écoles, un hôpital, un sous-préfet, un préfet, enfin bref, une administration. Donc déjà, une, une ville en émergence. C'est là où je suis né et c'est là où j'ai été à 8 ans, à l'école primaire privée catholique de Korogo. À l'époque de ma naissance, la Côte d'Ivoire, mon pays, était une colonie française. Et dans mon village, il y avait donc, on va dire, deux modèles de société. Le modèle que la France nous apportait, et puis aussi notre vie de toujours. Quoi. Et dans mon village, euh, on n'avait pas encore l'huile raffinée pour cuisiner. On utilisait le beurre de karité. Je vais vous toucher un mot rapidement sur le beurre de karité. C'est un grand arbre qui doit faire, euh, je ne suis pas agronome, mais je pense qu'il doit faire facilement 5 à 6 mètres de hauteur. Il pousse dans les régions de savane. Et il a des fruits oléagineux. Je passe sur les détails. Quand on écrase la graine de ce fruit-là, on en extrait une huile ou un beurre. Et ce beurre-là, il était à multi-usage. On l'utilisait dans la cuisine pour frire, pour cuisiner. On l'utilisait, les guérisseurs l'utilisaient pour fabriquer les hongans. Parce qu'avant la médecine moderne, nous, nous on s'adressait à des guérisseurs. C'est vrai que ce beurre de karité n'intervenait pas encore dans la chirurgie. Hein. Mais en tout cas, nos parents, nous, on nous soignait avec des hongans fabriqués aussi avec du beurre de karité. Donc vous voyez, cuisine, médicaments. On l'utilisait aussi pour les cosmétiques, pour la peau. Les filles l'utilisaient pour se lisser, tresser les cheveux. Et les garçons, quand ils sortent de l'initiation, par exemple, se lisaient la peau pour aller danser la danse initiatique qui permet de passer de l'adolescence à la majorité et siéger dans la cour des grands. Donc, le beurre de qualité était à multi-usage. Et croyez-moi, les filles de mon village étaient vraiment belles quand elles se tressaient les cheveux avec ce beurre de qualité, avec cette peau qui brillait, luisante. Non, je ne dis pas que les occidentales ne sont pas belles. Hein. La preuve, mon premier amour était une française. Mais les filles de mon village étaient vraiment magnifiques et belles, avec ce beurre de karité. Il se trouve que ce beurre de karité, il sentait un peu fort quand même. Il n'était pas conditionné comme les produits modernes que la France avait commencé à importer dans, dans nos pays. Il sentait très fort, voilà, il faut le reconnaître. Et, sauf que nous étions en contact avec la France qui nous apportait de nouveaux produits de consommation. Et avec la présence française dans mon pays, il soufflait partout, dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, un vent de la modernité. Le vent de la modernité. C'est donc quelqu'un comme moi, c'est donc à travers la France que je vais découvrir la culture occidentale à travers le blanc de France. J'apprends donc à lire, à écrire, à penser, en français. La France nous voulait beaucoup de bien et la France nous aimait énormément, croyez-moi, puisqu'elle nous apportait quelque chose de nouveau, de nouveaux médicaments, euh, une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de se coiffer, une nouvelle façon d'imaginer son imaginaire. Donc elle nous aimait beaucoup, la France. Et d'ailleurs, nous aussi, on l'aimait beaucoup. C'est pour cela que nous apprenons assidûment tout ce qu'on nous apprenait dans les livres français. Et d'ailleurs, on était très fiers de citer des maximes. Jean Molière, la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. On était un bon Français. Oui, la France nous aimait. Et elle nous aimait à un point tel qu'il fallait qu'on qu oublie 
nos langues maternelles. Il fallait parler français. Et avec la complicité même des instituteurs noirs de mon village, quand on vous surprenait à parler votre langue maternelle, même avec votre mère qui n'a jamais appris à parler français, ni avec votre oncle, si un gamin, un de tes camarades de classe te surprenait à parler ta langue maternelle, il te dénonçait à l'instituteur. Et l'instituteur qui t'aime beaucoup, que tu sois un bon français, comme la France le veut, la France qui nous aime, te punit et te fait porter ce qu'on appelle le symbole. C'est généralement un crâne d'âne suspendu à une corde qu'on te mettait au cou. Et à travers tout le village, tout le quartier, à travers toute l'école, tous tes gamins pouvaient te repérer comme « Ah, c'est lui qui ne veut pas être moderne, il parle la langue de sa mère. » Et puis, te hurler après, <rire> il ne sait pas parler français. Tu étais humilié. La France nous aimait beaucoup. Et pour qu'on soit de bons Français, elle nous humiliait pour qu'on soit cultivé, qu'on soit moderne, qu'on soit dans le vent de la modernité, de la civilisation. Et que ce soit avant ou après l'indépendance, enfin la pseudo-indépendance, tout ce que j'apprenais et entendais dire de la France me faisait rêver, comme tous les gens de mon village, comme tous les gens de mon pays. Oui, la France était magnifique. Elle avait une grande histoire. C'était un grand pays. On nous importait les nouveaux produits manufacturés à la place de nos cotonnades. On nous apportait les, les tissus synthétiques. À la place de nos beurres de karité, on avait l'huile raffinée pour la cuisine. Bon, et plus tard, on me dira que ça provoque des maladies cardiovasculaires. Enfin, bref, je passe dessus rapidement. On nous apportait de nouveaux livres. On nous apportait de nouveaux contes, de nouvelles, de nouvelles histoires. Mais jamais personne ne nous enseignait nos repères africains, nos légendes, ceux qui ont inventé notre imaginaire. On les occultait. Même ceux qui tentaient de s'opposer un peu à cette pénétration française et à son installation étaient présentés comme des martyrs, des, des, pardon, des tueurs, des dictateurs. Je passe à Mori Touré, Tchaka Zulu, Tafalewa Balewa, je passe là-dessus. Bref nous, nos modèles étaient en France. Et donc, nous, les gamins de mon âge, comme tous les gens de mon pays, on rêvait de découvrir cette France. Nous avions le nouvel imaginaire qui était français. Et c'est celui-là que je voulais découvrir. Et nous étions tous résolument engagés dans la modernité dans mon pays. Et puis un jour, j'ai eu la chance, parce que j'ai pas mal bien étudié à l'école, j'ai eu la chance de venir en France de découvrir la grande France. Mais croyez-moi, c'était beau, magnifique, comme on me l'avait raconté, comme on me l'avait montré au cinéma. Christine Aucun l'a dit tout à l'heure, la France avait le... l'Occident avait le monopole de l'information. Donc tout ce que nous recevions à travers le cinéma, les magazines, la radio, c'était sur la base de la vérité française. Et donc je découvre cette vérité française, des beaux immeubles, l'Arc des Triomphes, la Tour Eiffel, les beaux bâtiments, les grands musées. Puis j'étudie, je repars dans mon pays, puis un jour je reviens m'installer ici. Et en me réinstallant, je découvre une nouvelle modernité, puisque j'ai déjà une première modernité qu'on m'a enseignée dans mon pays. Cette nouvelle modernité me parle de produits bio, de produits écologiques. Et puis je dis, mais... Chez moi, avant l'agriculture, il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas d'engrais chimiques. On était déjà bio avant eux. Mais c'est... qu'est-ce qu'ils me racontent Bon, bref. Puis un jour, comme tous les Parisiens, je me balade dans les grandes surfaces, je vais dans les grands magasins, sur les grands boulevards. Et à peine rentré, je vois une jeune fille. Bon, je vais essayer de l'imiter. Bonjour, monsieur, vous savez, 
nous avons une promotion en ce moment et c'est un produit, mais alors là, je devrais dire miraculeux. C'est un produit excellent pour la beauté du corps, de la peau, des cheveux. Et ce produit, d'ailleurs, on l'importe d'Afrique. Il est biologique, il est écologique. Et d'ailleurs, nous traitons avec des associations de production pour le commerce équitable. Et c'est quoi donc ce produit Voilà, nous avons toute une palette là, le lait de corps, la crème pour les cheveux. Et c'est à base de carité. De Dieu Non C'est... Mais attendez, imaginez mon ahurissement, mon étonnement. Mais non. On m'a dit avant, il y a 30 ans, que ce beurre de carité sentait trop fort. C'était pour les sauvages qui n'étaient pas raffinés. Et aujourd'hui, dans une grande surface, avec une belle mannequin qui vient me dire, le beurre de carité, c'est le produit magique. Mais je rêve mais je rêve. Bref. Et ça m'a fait réfléchir à tous les autres exemples que je ne pourrais raconter ici. La transmission du savoir, les légendes, les repères, la philosophie des chez moi, enfin bref, toutes ces choses qu'on nous a fait régner au nom de la modernité, au nom de la civilisation. Et je constate à travers ces multiples exemples, et en particulier celui de, du beurre de carité, que la rencontre de l'Afrique et du monde occidental, finalement cette rencontre-là s'est construite sur un gigantesque malentendu. Moi, plutôt d'apprendre à penser les Maximes de Molière des Racines de Corneille, si j'avais découvert les philosophies de mes anciens, il y en a une qui me revient particulièrement qui dit « Ta vérité, plus ma vérité, nous permet tous les deux d'aller vers la vérité. » Or, dans notre rencontre avec l'Occident à travers la France, on nous a imposé une vérité. Et aujourd'hui, nous découvrons que finalement, on est en train de nous redire que nous avions aussi des vérités. C'est pour ça que je souhaite très vivement, dans ce siècle, de ce début du XXIe siècle, où on parle de mondialisation, commençons à appliquer cette philosophie des, des anciennes chez moi, que les vérités des uns et des autres permettent à l'ensemble de la population mondiale d'aller vers la vérité. Et ça nous évitera des gigantesques malentendus ou des dominations qui vont créer des frustrations et produire des terroristes. Je vous remercie.